，这真是小刀拉屁股，我算是开了眼了。话说最近全网粉丝数百万的网红仲尼大仙日前发表了一个长达四十分钟的声明视频，与其说是仲尼对全网粉丝对于过去一年发生的是是非非的一个回应，还不如说是仲尼先生对全网民众的又一次宣誓：仲尼，我要回来了。借着卡琳娜的东风，委委屈屈地做了一年的家庭主妇，我要回归了，千错万错，我有什么错？即使有错，也是你们粉丝的错。如果不是你们追着我要什么真相，卡琳娜又怎么会受伤？我和卡琳娜是一体的，你们追着我的错不放，就是一次又一次的伤害卡琳娜。朋友们呢？是不是哪里有点不太对劲？不过不对劲的还不止这一点点。为了避免仲尼黄晓峰先生又说我们这些搞自媒体的就会整这些断章取义的东西。当然，仲尼先生自个儿也说了，他也是个做自媒体的。我特意看了三天的他的资料，才敢开始落笔这篇逐字稿。特别是他那长达四十分钟的视频，我是反反复复的看了两三遍，生怕哪里没有参透啊。今天咱们就一起回顾一下仲尼先生是怎么在他妻子怀孕生理期间，在外泡妞劈腿后，被对方女孩识破，急忙回应：“我承认我又和那个女孩来往，但她是彼此心甘情愿的前女友。”等等。黄先生，你管这个出轨的对象叫前女友，你是不是和前女友这三个字有什么误会啊？你在与卡琳娜事实婚姻的情况下，当然那时候你可以说没有领证，那人家娜娜已经为你生儿育女的情况下，你总不能说这也和你没关系吧？这个咱们稍后再讲。你在外面勾。最后，你把这种关系定义成合情合理的前女友，我真的是见了真神了。你牛，小刀拉屁股，我算是开了眼了。尊敬的仲尼先生，不管怎么说，咱也是个出过三本书的作家呀，咱不带这么颠倒是非、教坏小朋友的哈。当然。说是出轨的对象，好像也不对。人家对面的那个女孩，后面压根儿就不再搭理你了呀。具体这出大戏，祝你先生想要怎么唱？那咱们就鼓励大象，马上开始。嗨，大家好，欢迎收看大型纪实文学栏目《万象奇谈之仲尼的软肋》。真的是说着说着我都信了，做人呐、啊、还真不能经常骗自己，骗着骗着，说不定你自己也就信了。讲故事之前，大家一定要记住哦，今天的节目叫《仲尼的软肋》，这是为什么呢？节目最后会有让你意外的想。的答案，大陆地区以外的朋友们可能对仲尼和卡琳娜还不怎么熟悉，其实我也不怎么熟悉，但架不住仲尼先生的才气啊，经常因为自己的那点烂事儿上热搜。我这种做自媒体的又经常逛热搜，所以隔三差五的就会见识一下仲尼先生的热度。不过卡琳娜这个名字，或许你还不熟悉，但我手里拿着的照片你一定见识过。因为卡琳娜太火了呀！来看一下这张，就是非常有名，在互联网上传播比较广泛的厦门地铁男孩。另外，这张照片想必大家也更熟悉，非常帅气的样子。另外，这张照片呢，大长腿，身高一米八七，一个来自乌克兰的美丽女孩，因为无意发布的几张 cos 照片，在远离自己家乡千里之外的中国，她火了呀！其实前两天在热搜榜上看到仲尼·卡琳娜的时候，我压根儿就没有想到是这个人，脑子里没有印象。倒是卡琳娜，当时我想成了唱忐忑的龚琳娜老师了。我这心里啊，咯噔一声，难道我敬爱的龚琳娜老师也塌房了？那不能啊！龚老师这位深受群众爱戴的艺术家，不至于呀、啊。我仔细一看，哦，是这个大帅。咋的？这年头网红圈也这么卷了吗？不过吃瓜这事我在行啊，这瓜必须吃一吃，要不然咱还真的对不起这节目的名字。世间万象的事情，那还不得好奇的谈一谈啊？为了不要太主动的引导观众，避免产生歧义，今天这个故事咱们需要从头讲起。哪个头啊？咱们从一档综艺节目这头开始讲起，非常完美。这档节目在百度百科上给出的定义是：这是一档在贵州卫视二零一一年开始播出的大型适应时尚都市生活的大型甜蜜恋爱告白真人秀节目，也是全中国首档明星告白真人秀。其实说的再好听也没有用，它实质上就是一个拉郎配的相亲节目。之所以要从这档节目开始讲起，因为这档节目就是祝你两夫妻的孽。
。Oh no， 不对，是这两人美丽姻缘的开始。如果你在百度搜索里面输入“仲尼卡琳娜是怎么认识的”，那搜出的结果真的可以说是花里胡哨，好多版本。咱们今天采用网友们给出的主流版本，就这初相识的开场白，像极了仲尼先生出版过的书的风格。各位看官，你且听我给你说一说。话说，那是一个午后的傍晚，在厦门的海滩上。就在卡琳娜即将回国的前一天，她带着画板坐在厦门的海滩上，打算把美好的日落画在她的回忆里。就这么画着呀画着，直到一个男生出现在她的面前。由于啊太投入了，她就没有意识到这个男生在和她说话。我的上帝呀，这个男生就是仲尼。那天仲尼喝得有点微醺，两人就这么像是多年不见的老友一样，有着说也说不完的话题。直到第二天，仲尼酒醒后想到了这个女孩，突然意识到。他居然没有留下这个女孩的任何联系方式哦，上帝呀、啊，你怎么能和仲尼开这样的一个玩笑啊？但是浪漫的爱情故事总是这么充满着曲折。想当年，琼瑶阿姨也最会安排这样的桥段。来感动我们这些无知的 ，Oh no， 不对，应该是多情的少男少女。总之，就是仲尼先生和卡琳娜的认识，那就一个字，缘，妙不可言。二零一五年，事情有了转机，注定的缘分开始一路向前。相亲节目非常完美，把两个人拉到了一起。虽然说仲尼在上这个节目之前也出过两本小说，光听这个书的名字呀，就能感觉到这矫情的程度不亚于无病呻吟。你好骚啊！叫什么？谢谢你曾来过我的世界。还有啥？如果还能再见你，销量怎么样？咱不敢断定。但仲尼在自己的简介里确实贴上了一个畅销书作家的名号。那么，真正让仲尼稍微有那么点火起来的，应该就是这档不仅让仲尼和卡琳娜真正走到一起的相亲节目。这其中也生产了一个至今让网友们津津乐道的仲尼拒绝天王嫂的名场面。在这档节目当中，美女方圆在节目里大胆。向仲尼表白，声称自己对仲尼一见钟情，举着自己亲手写的情书向仲尼示爱，但对面的仲尼却不为所动，直接拒绝了方圆，明确表示自己对方圆没有恋人的感觉。方圆为此伤心落泪。对你没看错，这个方圆就是后来嫁给香港四大天王之一郭富城郭天王的天王嫂方圆。在仲尼与卡琳娜相识的初期，诸多网友被他们的爱情故事所感动，感叹这不可多得的跨国情缘的同时，纷纷祝福仲尼夫妻爱情甜蜜。而仲尼的人气指数也开始进入一个新的起点。按照咱们节目的传统，第二趴的时候需要来认识一下故事的女主角，也就是我手里拿着的照片——卡琳娜，一位来自乌克兰的大美女，身高一米八八。话说她比她的老公仲尼还要高出三公分，毕业于乌克兰国立美术学院。据说卡琳娜的家教相当不错，在她尚且年幼的时候，娘家乌克兰的父母对其教育的投入相当舍得。除了基础文化学科以外，卡琳娜课余时间还要接受舞蹈、模特、音乐、绘画方面。的训练，最后卡琳娜选择了自己热爱的绘画专业。卡琳娜之所以被大家广为熟知，和下面这几张。轰动全网的厦门地铁帅哥照有着密不可分的关系，因为卡琳娜大学时期就对动漫 coso 有着近乎疯狂的执着，特别是来到中国以后，卡琳娜的 coso 事业迎来了黄金上升期。就在这组照片意外爆火后，这个瘦高阳光且有着极致大长腿的，像极了是撕开漫画走出来的斯曼男，逐渐进入大众的视野。或许你可能没有听说过卡琳娜这个名字，但你一定在各大网站上看到过这张拥有高挺鼻梁、深邃眼窝的外国帅哥。只是当卡琳娜频繁出现在大众视野之下时，谁也没有想到她是位如假包换的俏江娘。根据目前卡琳娜的老婆们的反馈，卡琳娜虽然拥有百万级粉丝，且在 cos 圈拥有较高的知名度，但卡琳娜的心思却特别单纯，速度在漫展公开亮相时都会尽量满足粉。粉丝们的愿望，比如这组照片，就是卡琳娜在现场与粉丝们互动的照片，王子般的操作，惹得粉丝们尖叫连连。这种活在漫画里的人物，走进了粉丝们的现实生活中。另一件事情，在他们的老婆圈里传为佳话。在某次越南漫展时，卡琳娜拿起一块饼干。
欢和粉丝亲密互动，示意粉丝可以和他一起吃。害羞的粉丝不敢上前，轻轻咬下一口就仓皇逃走。没想到卡琳娜接下来的举动更是直接戳到了粉丝们的心上。只见卡琳娜宠溺的笑看粉丝害羞的样子，然后翻转饼干，将粉丝咬过的那边直接放进了嘴里。卡琳娜宠粉行为和对女性粉丝心理的把握，让她的名气越来越大。除了卡琳娜自己爱好的 cos 之外，她还是一位美妆博主。每次 cos 的造型、精致完美的妆容，都是卡琳娜自己完成的。在乌克兰，卡琳娜算是一位小有名气的油画画家，油画作品曾得到余华老师的赞赏。二零一五年广州漫展，卡琳娜的身边突然出现一位与她穿着情侣装的男生。这个男生看起来比他们的老公还要矮上那么一点点。与卡琳娜在一起，这个男生显得格外娇小，甚至看起来更像是小媳妇儿。两人在休息室门口被拍到的互动，让粉丝开始磕起了 CP。只见卡琳娜霸气的一把将这个男生从休息室中拉了出来，随后更是上演了一出壁咚霸总的戏码。攻气十足的卡琳娜搞得男生都娇羞了起来，一时之间，猜测之声应声而起。卡琳娜没有遮掩，很大方的承认自己已经结婚，老公就是眼前的这个男人，他叫仲尼。这个时候，卡琳娜的老婆们才知道他们的老公已经是别人的老婆了。至此，仲尼开始与卡琳娜深度绑定，数度以卡琳娜公开上演校霸身边的小跟班的戏码。网友们对他们夫妻两个这种女 A 男 O 的搭配很是上头。仲尼也是。因此涨了不少的粉丝。就在全世界的老婆们都还在卡琳娜与仲尼的 CP 中不能自拔的时候，仲尼在外偷吃的事情被网友扒了出来。二零一五年年底，卡琳娜孕生期间，仲尼那颗躁动不安的心开始行动了。这位名叫“一万个诚实不欺为善”的网友发布声明：王晓峰已有乌克兰女友娜娜，还在二零一五年十二月三十一日跟某任女友劈腿写诗、约会吃饭。李小姐做的事情跟当初的那些女人们无差异，若要人不知。除非即墨为假面男女。随后，这位李小姐被扒与约会当日发博声称，在二零一五年的最后一天能见到你真好。你写了一首漫长的诗给我，我忍住没有哭。之后，仲尼被网友拍到在厦门鼓浪屿与一女子美美约会，紧随其后又被网友扒出与一位名叫小柯的小网红约会，被骂上热搜。而此时的卡琳娜正在医院临盆待产。之所以仲尼最后跌落网络神坛，那就不得不提。另外一个女孩子旺，对外声称是中国女演员兼作家，出版过《痴心见多了就喜欢你》，也参演过《猎魂》《未经安排的青春》《最后的武林》等影视剧。不过，大象本着实事求是的原则，实话实说，我是一本一部都没有看过。但需要说明的是，这算是我孤陋寡闻，不是人家不出名。正在收看节目的朋友，如果你有看过，你可以把“看过”打到公屏上。最开始的时候，首先是网友拍到两人一起约会逛街，随后子旺。妹妹被锤知三当三，迫于舆论的压力，子旺不得不亲自出来辟谣，详细解释了和仲尼相识的过程。基本款的说法就是两人确实互生情愫，进入暧昧期。但仲尼对自己的说法是曾经离婚，育有一女。但子旺随后在朋友那里得知仲尼结婚了，尚未离婚，却有一女。非常生气的子旺找到仲尼对峙，得到的答案却是：真的是让人不得不佩服，仲尼老师真的是文字游戏的老玩家呀。仲尼说：“确实没有离婚，因为我们压根儿就没有结婚，还没领证呢。”子旺这边这么一番三下五除二的公关操作，一下子把自己宅得干干净净，摇身一变成了被渣男欺骗的受害者。那咱们仲尼也不能示弱呀，眼看事情瞒不住了，这家里外头都要起火。咱们先来说一说仲尼对外灭火的神操作，再说说家里后院卡琳娜这边的强灭火。要不就说嘛，全国的消防员们呐，你们都得向咱们仲尼老师好好的学一学呀。仲尼老师这边一则道歉声明，开启了他人嘴两面皮，正反都是他的神操作。在他的说法里，子旺妹妹不是小三儿，只是自己的前女友。我靠，全世界的前女友莫不会排着队的去你家里巴掌？原来你是这么定义前女友的呀，仲尼老师，我强都不服，就服你。在仲尼老师的这个声明里，不仅重新定义了前女友，顺便还给子旺泼了一盆洗脚水，抱怨子旺在于自己恋爱期间也曾劈过腿，将错误又完好的推在了子旺的身上。What？ 我是忍不住了，本渣啊！
，你这个是恋爱期间吗？老婆们的老公还在家里给你看着孩子呢。面对众你所谓的前女友论，子旺在文下回复说：“不敢当后，就再也不想与其发生瓜葛了。”由于众女子旺的这一段真的是又臭又长，咱们暂且简化版的讲到这里。但是卡琳娜这边就不好过了，由于众女老师在外的花心操作，加之产后无助，患上了产后抑郁症。虽然卡琳娜没有对外公开回应此事，但在上面我们所提到的众女老师的公开道歉信里，还是看到了一些端倪。伴随着仲尼老师的一直道歉，还有网友们的深度挖掘，仲尼老师早年间多次发表过有辱女性的不当言论，也被挖了出来。简单看上两篇，太过露骨，我也没法念出来，大家简单的瞄下屏幕吧。油腻之气跃然纸上，多次拿女性的身体讨论，开一些恶俗的玩笑，各种调侃、评论，不尊重女性的言论，最终让大家彻底愤怒的是，二零一六年卡琳娜即将生产时，仲尼的微博显示她去往了波士顿，很多人会以为她是去照顾卡琳娜的，实际上，仲尼自己微博发布的信息显示，她是想要明目张胆的睡粉啊。如果说这些言论只能证明仲尼不过是个渣男，那么最令人发指的是他对女儿柔西的种种不当言论。我怕触发系统的未成年保护机制，我就不具体描述了。总结就是，彼时他们的女儿柔西也不过一两岁，不光言论不当，还发了一些特别不当的照片。另外，让网友细思极恐的一件事情，就是关于卡琳娜的怀孕事件。在一个视频中，仲尼被问到关于卡琳娜怀孕的事情，仲尼的解释说：“啊，有一点点小计划，小计划。”然后。网友在深扒后发现，卡琳娜生下女儿柔西的时候才二十二岁，连大学都没有毕业。被问到柔西的到来是否是意外时，卡琳娜也坦言自己怀疑仲尼是不是做了某种手脚。也正因如此，网友们推测，种种迹象表明，柔西的出生不会是单纯的意外，或者说不太会是两人计划中的孩子，更像是仲尼为了绑住卡琳娜，才利用让其怀孕生子这种卑劣的手段。Why？ 仲尼为什么要绑住卡琳娜？或许下面发生的事情能让我们管中窥豹。仲尼的塌房让很多网友开始担心起卡琳娜的生活。某次卡琳娜生病后，仲尼为营造自己爱妻好男人的人设，花三千块钱买了一瓶茅台，美其名曰熬鸡汤给卡琳娜补身体。视频里卡琳娜的反应让许多网友忍不住了。卡琳娜作为网络红人，随便一条视频都有几百万的播放量，漫然更是座无虚席。同等咖位的网红接一条广告都不止三千了。Okay. <音>卡琳娜却偏偏对这三千块钱心疼不已，还在思考三千块自己能买多少东西啊！眼尖的网友一眼看透，卡琳娜赚的钱或许根本不在她的手里。有视频博主也曾爆料，自己曾和卡琳娜因为工作接触过一天，表示仲尼并没有给卡琳娜很好的照顾，卡琳娜的生活里没有该有的社交，反而都是家庭和孩子。种种迹象也表明，卡琳娜的诸多社交媒体账号实际运营者都是仲尼。因为卡琳娜虽然来中国多年，她本人根本不会讲中文，更不会写中文，而且文风一看就是仲尼的自恋之作。通常她发的文字不是“我老公好帅啊”，就是“这个女孩的老爸很帅”之类的。有传闻说，仲尼故意不让卡琳娜学习中文，人为设置卡琳娜与外界的沟通障碍，易于她的掌控。虽然卡琳娜曾在粉丝群里公开回应过粉丝的种种怀疑，声称自己过得很好，只是此时网友们都已经不再相信这是卡琳娜的。真心话，大都依然认为这是仲尼的代笔。故事讲到这里，我已经不想再花力气做什么总结了。我们把视线闪回到节目的开端。我们刚刚提到过，仲尼老师在九月九日发布的最新声明影片，这份声明一如仲尼老师那么虚伪又那么真诚的整事风格，搞得大家都不知道他到底要说些什么了。借用 B 站美丽口老师的分析，或许我们能够对仲尼黄老师的司马昭之心领略一二吧。
。第一呢，是他要以之前的事情告一段落的身份回归了，重点重点是回归啊。第二部分是我爱卡琳娜，且卡琳娜呢是我的软肋。且卡琳娜呢是我的软肋啊，这个不是老师瞎编的，这是仲尼老师在视频里面的原话啊。等等，仲尼老师你在讲什么？卡琳娜是你的软肋，我逼了个逼了哦，我差点忘了，咱们这期节目叫什么来着？对，仲尼的软肋呀、啊，呵呵。第三。第三个呢，就是我和卡琳娜是共同体，就是说你们骂我就是在骂他，他就会特别特别的痛苦。所以呢，所以呢，大家就是不要骂我啊。他这三个目的摆出来呢，大家觉得以他现在的这个形象啊，要达成这个目的实在是非常的科幻。啊，回顾一下他的目的完成了吗？第一个目的，我要以之前。事情告一段落的身份回归这件事情完成吗？啊，完成了，完成了。评论区里面大家都是在说啊，这是人家两口子的私事儿啊，并且呢，并且他回归的原因不是为了赚钱，他是因为他爱卡琳娜，卡琳娜也爱他，这是一种你爱我，我爱你的关系，所以呢，完成了一个逻辑的闭环，必须要回归，必须要回归。第二个部分呢，就是我爱卡琳娜，卡琳娜是我的软肋，这个就是名牌了，明说了好多遍，大家记住了吧？以及第三个，我是卡琳，我和卡琳娜是共同体，就是说你们如果骂我的话，就等于是在骂他。那最后我们来做一个总结，在这短短的四十分钟当中呢，黄老师给我们的第一个信息，他是一个真诚且纠结、热爱思考的一个人。虽然呢，结合他之前的事情来看呢，他是一个做事没有下限的人。他的思考呢，以及第二个，卡琳娜确实受到了很多伤害，这样一个信息，他确实很受伤。只不过呢，痛苦都是。黄老师本人给他造成的，而且他现在呢要甩锅给网友了。第三个，第三个啊，这个仲尼老师，这个黄老师啊，他是一个非常非常爱老婆的这样一个人。爱老婆呢，他可以在嘴上，可以在表情上，可以在讲道理上，但是呢，没有在实际行动上。那他的实行是什么呢？就是做了阴沟里的老鼠一年啊，这个是他给我们的一个信息。那我们可以通过他在这一年之内发的视频，感觉到他独在老婆身后，每每健身，每每提升自己啊，并且我们在这个原片中可以看到他的身材啊，非常的好。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安喜乐。